बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फाइल स्ट्रीमिंग या फाइल सिस्टम के वाले से कि आपकी एप्लीकेशन हार्ड डिस्क पे परमानेंट फाइल्स में कैसे डाटा राइट करेगी और कैसे रीड करते हैं पिछले लेक्चर्स हम देख चुके हैं कि जी डेटाबेस के साथ आई मीन जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और ये लेक्चर है इसका मकसद ये है कि एप्लीकेशन डाटा परमानेंट स्टोर कैसे करेगी कहाँ पे कर सकते हैं एक है कि आप कोई डाटा बेस सिस्टम यूज करें जो कि पिछले एक दो वीक से हम कह रहे थे कि डाटा बेस से राइट करना रीड करना कनेक्टेड डिसकनेक्टेड तो वो सारी चीजें हमने डाटा बेस में से देख ली अब यह है कि डाटा बेस की बजाय अगर हम फाइल यूज करें तो फाइलिंग भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई डाटा परमानेंट कीप करना स्टोर करना Not to the database, just with files. तो files में कैसे आप write करते हो फाइल से कैसे रीड करते हो इसमें कौन सी नेम स्पेसेस यूज होती हैं इसमें कौन सी क्लासेस यूज होती हैं और कैसे ये जो अप्रोचेस हैं ये तकरीबन तमाम लैंग्वेज में सेम होती हैं अब इसमें देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं फाइल स्ट्रीम से कि फाइल स्ट्रीमिंग यूज होगी अगर फाइल में आपने यूज करना है इसको स्ट्रीम का वर्ड क्यों बोलते हैं स्ट्रीम का मतलब है किसी चीज का फ्लो नदी ठीक है तो आप ये देखें कि आप ये शायद पीएफ में भी आप लोगों ने पढ़ा हो उसमें भी पढ़ा हो स्ट्रीम के हवाले से इवन कि आप कंसोल एप्लीकेशन पे काम करते हैं कंसोल एप्लीकेशन आप जो है ना कंसोल को बोलते हैं और आप जो ब्लैक स्क्रीन आती है आपकी उसको कंसोल बोलते हैं तो आप कंसोल एप्लीकेशन जब बनाते थे और आप लिखते कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट रीड लाइन ठीक है कंसोल इज अ स्ट्रीम या आप सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट यूज करते हैं सी फॉर कंसोल इन फॉर इनपुट और आउट फॉर आउटपुट कंसोल इनपुट और आउटपुट तो कंसोल की स्ट्रीम से आप डाटा रीड करते हो और राइट करते हो आप ब्लैक स्क्रीन देखते हैं और ब्लैक स्क्रीन पे आप जो है ना जाके उसको राइट करते हैं अब ये कंसोल कहलाती है ये जो आपकी स्क्रीन आ रही है तो इस पे डाटा जब आप राइट करते हो और वो आपके प्रोग्राम को मिलता है तो वो प्रोग्राम कंसोल से इनपुट ले रहा होता है और जब आप वहां से प्रोग्राम से कोई चीज आउटपुट करते हो तो वो कंसोल पे आ रही होती है तो कंसोल की स्ट्रीम कहलाती है दैट्स अ कंसोल स्ट्रीम इसी तरह फाइल से आप हैंडल कर रहे हैं तो वो फाइल स्ट्रीम कहलाएगा इस तरह आप इंटरनेट पे या कोई ओवर द इंटरनेट कोई चीज कर रहे हैं वो आपकी नेटवर्क स्ट्रीम्स कहलाएंगी ओवर द नेट यूज कर रहे हैं कोई या लैन वैन वगैरह पे आप कोई चीज कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क स्ट्रीमिंग एक बहुत कॉमन वर्ड आप बहुत जनरली यूज करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग तो वो भी यही कंसेप्ट है कि जी आपकी जो वीडियो है वो किसी सोर्स से सर्वर से पैकेट की फॉर्म में स्ट्रीम हो के आपके पास आ रही है तो वो वीडियो स्ट्रीम स्ट्रीमिंग कहलाएगी तो ये स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट है अब हमारे टॉपिक में है फाइल स्ट्रीमिंग अब फाइल स्ट्रीमिंग में हम जो नेम स्पेस यूज करते हैं दैट इज सिस्टम डॉट आईओ सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट सिस्टम डॉट आईओ हार्ड डिस्क के ऊपर जो इनपुट करना है आउटपुट करना है इस नेम स्पेस से आप कर सकते हो इस नेम स्पेस से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितनी डायरेक्टरीज हैं फोल्डर्स फोल्डर्स की हिरार की ईच एंड एवरी थिंग आप आयो स्ट्रीम से ये सिस्टम डाट आयो के नेम स्पेस को यूज करते हुए डिफरेंट क्लासेस यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं एक सिंपल तरीके जो है वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फाइल स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम जो है ये क्लास है जो कि यूज होती है ओपन अ फाइल जो आपकी डेस्क पे कोई फाइल हो एग्जिस्ट करती हो उससे रीड करना या उसमें राइट करना या कई फोल्डर बनाना फोल्डर के इन कोई फाइल बनाना ठीक है फोल्डर के इन साइड की सारी फाइल्स को रीड करना उनके नेम गेट करना ठीक है फोल्डर में किसी पाथ को वैलिडेट करना या किसी पाथ पे जाके कोई फाइल क्रिएट करना फोल्डर्स क्रिएट करना सब फोल्डर्स क्रिएट करना ये सारा आप फाइल स्ट्रीम से करते हो तो फाइल स्ट्रीम की क्लास इज इम्पोर्टेंट फाइल स्ट्रीम की क्लास के बाद इसके 
जब आप इसको फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस क्लास को डेफिनेटली जितनी हमारे क्लासेस हैं उनके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यूज करते हैं अब इस स्ट्रीम का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें फाइल के मोड स्पेसिफाई किए जाते हैं जिस तरह फाइल का मोड है डॉट अपेंड अगर कोई एक फाइल आपकी एक्सिस्ट करती है और आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं कि डाटा अपेंड करना चाह रहे हैं कि फाइल जहाँ पे होगी उधर से जितना डाटा रिटर्न है उससे आगे से राइट करना है ठीक है ये जो मेरा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं इसकी पोजीशन मैटर करती है आप अपनी फाइल में इसकी मूवमेंट को हैंडल कर सकते हैं ठीक है कि ये फाइल जब ओपन हो ये स्टार्ट में हो या ये एंड पे हो जब आप अपेंड की बात करते हैं तो फाइल के बिल्कुल एंड पे ये कर्सर होता है ताकि वही से राइट करना शुरू करे देखिये जहां पे ये आपका कर्सर होगा ये सिंपल कंसेप्ट है कि जहां पे भी आपका ये कर्सर होगा आपकी राइटिंग रीडिंग वहीं से होती है ठीक है अब मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा जाएगा और अगर मैं कर्सर को यहाँ मूव कर देता हूँ तो यहाँ से लिखना शुरू कर देगा ये तो ये कर्सर इम्पोर्टेंट है तो फाइव स्ट्रीम के अंदर आप अपने कर्सर की मूवमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं रीड का कर्सर या राइट का कर्सर आप कहाँ से रीड करना चाह रहे हैं जिधर से कर्सर मूव करेंगे वहां से ऑनवर्ड रीडिंग होगी अगर मैंने यहाँ से किया तो सिस्टम को रीड करना शुरू करूंगा तो ऐसे रीड होगा और इसी तरह मैंने राइट के लिए कर्सर कहीं मूव किया है और फिर वहां पे राइट कुछ लिखूंगा अपेंड करूंगा तो वहां से मूव होगा डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो हमेशा कर्सर का फाइल के स्टार्टिंग पे होता है पहले जीरो इंडेक्स करेक्टर पे होता है और इसी तरह हम चाहते हैं नहीं कर्सर को मूव करें एंड पे तो हम उसको मूव कर सकते हैं एंड पे हम कहते हैं नहीं इसको हंड्रेड करेक्टर्स के बाद मूव करो या इस खास करेक्टर की पोजीशन फाइंड करके उस पे मूव करो या बिल्कुल स्टार्ट में ले आओ ठीक है तो ये हम सारी कर्सर की मूवमेंट कर सकते हैं अगर फाइल से रीड करना है तब भी कर सकते हैं और अगर फाइल में राइट करना है तब भी कर सकते हैं अच्छा फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में मोड हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम मोड क्या कर रहे हैं फाइल में हम करना क्या चाह रहे हैं फाइल में अपेंड करना है ठीक है इसका मकसद है जब आप अपेंड करते हो तो इसका मकसद है फाइल एग्जिस्ट कर रही है आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि फाइल क्रिएट नहीं कर हुई हुई आपने फाइल जस्ट क्रिएट करनी है फाइल मोड डॉट क्रिएट और इस तरह फाइल मोड क्रिएट और ओपन भी है जिसमें यह होता है कि ये नई फाइल बनाएगा अगर नहीं होगी अगर होगी तो फिर नई फाइल नहीं क्रिएट करेगा जस्ट उसको ओपन कर लेगा ठीक है क्रिएट और ओपन आप यूज कर सकते हैं ये फाइल का मोड है जब आप फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप पाथ बताते हो कि ये कौन सी डिस्क के कौन से फोल्डर के अंदर ये फाइल बनेगी ठीक है कंप्लीट एब्सलूट पाथ और देन आप बताते हो कि आप इसके लिए करना है क्या चाह रहे हो इसमें रीड करना है राइट करना है ये फाइल क्रिएट करनी है क्या करना है ये फाइल मोड होता है कि क्रिएट है ओपन है अपेंड है ठीक है और दूसरा होता है फाइल की एक्सेस ये फाइल किस तरह की एक्सेस करेगा ये प्रोग्राम फाइल एक्सेस स्पेसिफाई करनी होती है इसमें एक्सेस डॉट राइट कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये ऑब्जेक्ट इस फाइल में सिर्फ राइट करेगा फाइल एक्सेस डॉट राइट और इसी तरह एक होता है फाइल एक्सेस डॉट रीड और एक होता है रीड एंड राइट जिसका मकसद ये है ये राइट जो है जब आप ऑब्जेक्ट बनाएं और उसमें एक्सेस राइट स्पेसिफाई कर दें तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ राइट करता है फाइल में रीड नहीं कर सकता और इस तरह अगर आप फाइल एक्सेस स्पेसिफाई कर देंगे तीसरा पैरामीटर फाइल एक्सेस डॉट रीड इसका मकसद ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फाइल से रीड करेगा राइट नहीं कर सकता अगर आपका एक ही ऑब्जेक्ट फाइल में आप उससे रीड भी करना चाह रहे हैं और फाइल से राइट भी कराना चाह रहे हैं तो फाइल एक्सेस आप ये लिखेंगे फाइल एक्सेस डॉट रीड एंड राइट ये इनोमेशन है मेंशन करनी होती है इससे आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर सेट हो जाता है उसकी एक्सेस सेट हो जाती है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस फाइल पे किस तरह की एक्सेस करता है ठीक है और इसके बाद फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया फाइल स्ट्रीम से आप फिर ये दो स्ट्रीम्स हैं हमारी फर्दर यूज होती हैं बहुत सारे लोग सिंपल फाइल स्ट्रीम से भी राइट रीड कर सकते हैं और फिर हम प्रेफर्ड ये होता है कि आप स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर यूज करें 
स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फाइल का अभिलाषक एक हो और दो लहता से स्ट्रीम बना दें स्ट्रीम रीडर ये ऑब्जेक्ट ये क्लास है स्ट्रीम रीडर इट्स यूज टू रीड द करेक्टर्स ठीक है फ्रॉम द फाइल स्ट्रीम अब जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो आपका कनेक्शन हो गया बिटवीन द फिजिकल फाइल ऑन योर डिस्क एंड योर एप्लीकेशन अब जो स्ट्रीम रीडर का ये ऑब्जेक्ट होगा ये उस स्ट्रीम से रीड की कैपेसिटी रखता है तो आप इसमें रीड करते हैं अब रीड के हमारे डिफरेंट मेथड हैं रीड और रीड लाइन और रीड टू एंड ठीक है फॉर एग्जांपल रीड रीड का मकसद ये है कि एक करेक्टर या एक वर्ड को रीड करना और दूसरा रीड लाइन कि आपकी फाइल में जो एक लाइन कंप्लीट होगी उसको लाइन बाय लाइन रीड करना चाह रहे हैं तो रीड लाइन यूज करेंगे और तीसरा रीड टू एंड कि कर्सर की करंट पोजीशन जहां पे भी है उधर से लेकर जो फाइल का एंड है उस तक सारा डाटा रीड करके आपको रिटर्न करें अच्छा ये सारे फंक्शन जो है इनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ये हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं उसके बाद स्ट्रीम राइटर है ये भी क्लास है ये हमेशा फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेती है और उस स्ट्रीम में राइट करती है अब राइट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टेक्स्ट राइटर से एक्सटेंडेड है मीन इनहेरिटेड है और ये टेक्स्ट रीडर से इनहेरिटेड थी और ये टेक्स्ट राइटर से इनहेरिटेड है अच्छा जी इसमें राइट और राइट लाइन का फंक्शन है अगर आपने एक लाइन दस लाइन ये जितनी भी स्ट्रिंग है राइट करनी है आप राइट कर दें राइट के फंक्शन को दे दें वो राइट कर दे अगर आपने लाइन बाय लाइन राइट करनी है तो आप राइट लाइन का फंक्शन यूज करेंगे या अगर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ है या जितने भी टेक्स्ट है आप उसको राइट करना चाह रहे हैं आप सिंपल राइट का फंक्शन यूज करें तो राइट और राइट लाइन ये दो फंक्शन है जो आप रीड कर यूज करते हैं टू राइट इन टू द फाइल स्ट्रीम और फाइल स्ट्रीम उस फाइल से कनेक्टेड होती है ओके अब आपने फाइल स्ट्रीम फाइल रीडिंग उसका फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर को हमने देख ली है इसमें स्ट्रीम राइटिंग में बात दफा ये होता है कि आपने डाटा राइट किया है और आप जाके फाइल को देखते हैं वो डाटा नहीं मिल रहा था इसमें एक फंक्शन यूज होता है फ्लश फ्लश का मकसद है स्ट्रीम में जो चीज है उसको पुश कर दो आगे की तरफ तो ये फ्लश फंक्शन भी कॉल होता है और एक और प्रॉब्लम हम ज्यादातर करते हैं जितनी स्ट्रीम्स हैं जब हम ओपन करते हैं तो इनको एंड पे क्लोज करना चाहिए अगर हम जब तक क्लोज नहीं करते तब तक डाटा फाइल में राइट नहीं होता बार दफा ये भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे थे तो स्ट्रीम्स जब आप ओपन करें स्ट्रीम को क्लोज करें ठीक है स्ट्रीम में कुछ डाटा आप राइट कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसका फ्लैश फंक्शन कॉल कर लें तो जितना भी डाटा स्ट्रीम में होगा बफर मेमोरी में होगा वो हार्ड डिस्क पे चला जाएगा तो ये हमारे बेसिक फंक्शन हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सिस्टम में अभी जो एग्जांपल्स हम इसमें देख रहे हैं कि हम एक टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर एस की करेक्टर के तौर पर कैसे हम राइट करते हैं देखें दो तरह की फाइल्स होती हैं एक बाइनरी फाइल्स हैं और एक एस की फाइल्स हैं बाइनरी फाइल्स में जैसे आप इंटीजर बनाते हैं फोर बाइट का इंटीजर होता है यानी कि 32 बिट्स मेमोरी में उसकी पड़ी हुई होती है उसमें बिलियंस में फोर बिलियंस तक नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो नंबर जो है बाइनरी फॉर्मेट में वही नंबर आप उठा के एज ए बाइनरी की बाइनरी राइट करेंगे तो वो बाइनरी फाइल होगी और फिर आप उससे रीड भी करते हो तो आप वो बाइनरी उठा के रैम में ले आते हैं और फिर इंटीजर वेरिएबल में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा तो वो बाइनरी है एसकी में क्या होता है कि चाहे आपने लिखा हुआ है दस लाख पांच हजार पांच सौ पचपन फॉर एग्जाम्पल तो ये जितने भी आपके लेटर्स हैं ये कितने हैं सेवन लेटर्स हैं तो ये सेवन बाइट्स होंगे एक एक डिजिट एक एक बाइट पे स्टोर होगा बिलाशक आपके प्रोग्राम में वो इंटीजर है लेकिन जब फाइल में राइट होगा एक एक डिजिट एज ए करेक्टर राइट हो रहा होगा दैट्स आस की ये जो आपकी नोट पैड एप्लीकेशन है 
ये एप्लीकेशन ये एक्स की करेक्टर है अब इस फाइल स्ट्रीम को यूज करते हुए आपको पता है आप ये चला अगले कद में आपको असाइनमेंट होगी कि ये पूरी एप्लीकेशन जब आप मेन्यू की एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन नोट पैड की आप बना सकते हैं ये आपका टेक्स्ट एरिया है इसमें आप जो राइट करें यहाँ से आप देखें आप यहाँ पे सेव करते हैं जब आप सेव करते हैं तो ये वही डायलॉग है जो आप पहले पढ़ चुके हैं सेव फाइल डायलॉग ठीक है और इस तरह जब अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो तो आप ओपन करते हैं तो ये ओपन फाइल डायलॉग है तो ये दो डायलॉग्स तो आप पहले पढ़ चुके हैं ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कर्सर ब्रिंक कर रहा है बात ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स डॉक हुआ हुआ है पूरे फॉर्म के ऊपर और फिर इसमें जो आप लिखते हैं ये एस की फाइल के तौर पे राइट होता है फाइल में और इस तरह यहाँ से जब आप ओपन करते हैं तो वो भी उस फाइल से एस की डाटा रीड करके इस टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देता है तो अगली हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें ठीक है हमारे पास मेन्यू नहीं है बट वी हैव टू बटन रीड और राइट और हम ब्राउज करके पाथ नहीं दे रहे हैं हम एक ही पाथ पे फाइल को राइट कर रहे हैं और फाइल में से रीड कर रहे हैं लेट्स सी कि हम एग्जाम्पल का कोड करते हैं 